ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നോർവേയിലെ ട്രോംസോയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ട്രോംസോയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മ്യൂണിക്കിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രോംസോയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വഴിയറിയാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇവിടെ സമയം വെളുപ്പിന് നാല് അമ്പത്തിനാലായി ഫ്ലൂ ഹാഫിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ വരാനായിട്ട് ഇനി ആറ് മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ജർമ്മനിലെ ഫ്ലൂ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂണിക് എയർപോർട്ടിലെത്തി മ്യൂണിക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ടെർമിനൽസായിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ടെർമിനലിലേക്ക് നടന്നാൽ മതി മ്യൂണിക് എയർപോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ടെർമിനൽ വണ്ണും ടെർമിനൽ ടുവും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണത് ടെർമിനൽ ടുവിൽ നിന്നാണ് ടെർമിനൽ ടുവിൻ്റെ മുൻവശമാണിത് ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പകലായാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏരി ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസ് സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് മാർട്ട് ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ ക്രിസ്മസ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട് ഇടുന്ന ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കടകളാണ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റുകൾ അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്കേറ്റിംഗ് ഐസ് സ്കേറ്റിങ്ങിനുള്ളൊരു ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെയാണ് ട്രോംസോയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ലോയിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ട്രോംസോയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് എൽ എച്ച് ടു ഫോർ ഫൈവ് ടു ഓസ്ലോയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ചെക്കിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പഴ് ഏട്ട ഓസ്ലോയിൽ നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ലേ ഓവർ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓസ്ലോ സിറ്റി സെന്ററിൽ ഓടിച്ച് കാണാനുള്ള സമയം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് മ്യൂണിക് എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ ടുവിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാഗേജ് എല്ലാം ചെക്കിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എയർലൈൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മൊബൈൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മെഷീനിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻ വെരിഫൈ ചെയ്യും നമുക്ക് എത്ര ബാഗേജ് അലൗഡ് ആണ് എത്ര കിലോ വരെ കൊണ്ടാവും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെഷീൻ ഒരു ടാഗ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ടാഗ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചെക്കിൻ ബാഗേജിൽ ഒട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ചെക്കിൻ ബാഗേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബെൽറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗേജിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ബാഗേജിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് വിത്തിൻ ലിമിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്കിൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരത്തെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് ക്യൂവിലൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും
ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് എക്കോണമി ക്ലാസ്സിന് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ റേറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു സോ നമുക്ക് ലുഫ്താൻസയുടെ ബിസിനസ് ലോഞ്ചിലേക്ക് പോവാം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് പറക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പുറത്ത് മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിറയെ വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബാഗേജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി എടുക്കേണ്ട ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാഗേജ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാം കുറെ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഈ ചെടികളൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു നോർവേ രാജ്യത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ആണ് ഓസ്ലോ ഓസ്ലോ എയർപോർട്ട് നോർഡിക് കൺട്രീസിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടാണ് മാത്രമല്ല വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഗ്രീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടാണ് ഓസ്ലോ എയർപോർട്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവർ വിൻ്ററിൽ വീഴുന്ന സ്നോ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സമ്മറിൽ ഈ ടെർമിനല് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത്രയും എനർജി കൺസംഷൻ വളരെ കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓസ്ലോ സിറ്റി സെന്ററിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാഗേജ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്കിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലെ സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ സിറ്റി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ട്രെയിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രെയിൻ വി വൈ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്ന വി വൈ എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽ സർവീസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് ഒരാൾക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി സെൻറ്റർ വരെ പോകാനായിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് നോർവീജ്യൻ ക്രോണയാണ് അതായത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് വരും മെഷീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് വെച്ചോ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം ക്യാഷ് നോർവീജ്യൻ ക്രോണ മാത്രമാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ആർ എഫ് ഐ ഡി എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ലെസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഈ മെഷീനിലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അല്ലേ പോകുന്നത് യെസ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ട്രെയിൻ സർവീസും കൂടെ ഹോസ്റ്റൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സിറ്റി സെന
പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കുറച്ചല്ല ഏകദേശം ഡബിൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇടത് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെയിൻ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനുകളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണല്ലേ പിന്നെ സ്കാൻഡേവിയയിലെ ട്രെയിൻസ് എല്ലാം കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്താൻ നമ്മളെടുത്ത സമയം അവർ പറഞ്ഞ എക്സാക്റ്റ് ടൈമിലാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിൻസൊക്കെ വളരെ പങ്ച്വലാണ് എന്തായാലും ഇവരെ സമ്മതിക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിത്തെ കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ബാക്കിത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഓസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉൾവശമാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്സും റെസ്റ്റോറൻസും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഒരുപാട് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിലയൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഈ കാണുന്നൊക്കെ ട്യൂലിപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ട്യൂലിപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സും എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒറിജിനലാണോ ഇത് ഒറിജിനല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഓസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നേക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു കടുവയുടെ പ്രതിമയാണ് ഈ കടുവയുടെ പ്രതിമയുടെ പുറകിലൊരു കഥയുണ്ട് ഓസ്ലോവിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ടൈഗർ സിറ്റി എന്ന് അപ്പോൾ ഓസ്ലോയുടെ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ടൂ തൗസൻഡിൽ ഐൻ ഡോംസ് പാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സമ്മാനിച്ച പ്രതിമയാണിത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രോൺസിലാണ് ഇതിന് നാ ഏകദേശം നാലര മീറ്റർ നീളമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓസ്ലോ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രതിമയാണെന്നാണ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ സിറ്റികളെ പോലെ തന്നെ ഓസ്ലോ സിറ്റിയിലും ട്രാം സർവീസ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രാം ദൈവം നമ്മളുടെ അടുത്തേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അടുത്തായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറ ഹൗസ് ആണ് ഓപ്പറ ഹൗസ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഓപ്പറ ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓപ്പറ ഹൗസ് ഓപ്പറ ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഹാർബർ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ട് അത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടും ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ഷീ ലൈസ് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ വലത് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കപ്പലൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓസ്ലോയിലെ ഹാർബർ ആണത്
നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോവാം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ബെൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബെൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ വളരെ വളരെ ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് കുതിരിയൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടില്ലേ ക്രിസ്മസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്പെഷ്യലാണ് എസ്പെഷ്യലി യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം സ്പെഷ്യലാണ് ക്രിസ്മസ് പക്ഷെ അതൊരു വേറെ രീതിയിലാണ് ക്രിസ്മസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കരോളൊക്കെ പാടി ക്രിസ്മസ് അതരക്കി ഇങ്ങനെ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേ പിന്നെ നിറയെ പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചർച്ചിൽ നമ്മൾ മണി കേൾക്കുന്നുണ്ട് മണിയടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചർച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രയറിൻ്റെ സമയമായി കാണും ഈ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചെടിച്ച വലിയ ചട്ടികളിൽ വലിയ തിരുമ്പിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് തിരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടികളിൽ ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അന്ന് എൻ്റ് വരെ ഇങ്ങനത്തെ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
Du er så negativ, Alfred. Det er ingen her som vil jakte på oss. Jeg har hengt her i flere år, jeg, og bare møtt hyggelige mennesker. Pullikaren er enda ikke, og Eshmengel er nærtigere og parene er enda enda enda. Enda er parene er norvigene, og er enda 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 enda. Now we are going to the airport and we are going to the gate and we are going to the gate. Oslo is going to be here in Oslo. Bye bye Oslo and see you later. Thanks for watching. Ninggal kelar kan, ninggal de video ista betul tu ijar kuno. Ninggal de perayaan-an, nirdesan-an, i video de tarik ulah komen box el post ega. Trump soye kurcilah kurdal, wishes-an ngal adit episode el nampak kana. Aduh, rekim. Goodbye.